Assalamu alaikum we are in chemistry class and today's topic of discussion is molecular ion so is topic mein bachche hum definition dekhenge ki molecular ion hota kya hai fir hum dekhenge formation of molecular ion ki molecular ion banta kaise hai fir hum uski types ko dekhenge aur unki examples ko dekhenge aur end pe hum differentiate karenge between molecule and molecular ion so first of all a definition of molecular ion when a molecule loses or gains an electron it forms a molecular ion bilkul jaise humne atom ke bare mein padha tha ki jab wo electron ko lose ya gain karta hai to ion ban jata hai jab ek molecule electron ko lose ya gain karta hai to ye hamare paas kya ban jata hai bachche molecular ion ban jata hai hence molecular ion or radical is a species having positive or negative charge on it तो अब उन्होंने क्या कहा मॉलिक्यूलर आइन हमारे पास ऐसी स्पेशी होती है जिसके ऊपर चार्ज होता है वो चार्ज पॉजिटिव प्लस भी हो सकता है वो चार्ज नेगेटिव मतलब माइनस भी हो सकता है ठीक हो गया सो so, कोई भी मॉलिक्यूल जैसे बच्चे अगर सिंपल मैं यहाँ पर बात कर लू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तो ये यहाँ पर दो हाइड्रोजन आइटम से मिलकर बना हुआ है इस वक्त ये सिंपल हमारे पास किस फॉर्म में है बच्चे मॉलिक्यूल की फॉर्म में है अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा H2+ और ये हमारे पास इस वक्त क्या बन चुका है मॉलिक्यूलर आइन बन चुका है ठीक हो गया दूसरी तरफ अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा H2 टू नेगेटिव तो ये हमारे पास कौन सा बन जाएगा ये भी मॉलिक्यूलर आइन बन जाएगा तो so, इस तरह से जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है जबकि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाता है मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है ठीक हो गया ओके okay, जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी बच्चे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आइन तो मॉलिक्यूलर आइन आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी आ जाती है बच्चे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन कैटाइन्स हमने पीछे पढ़ा था कोई भी ऐसे आइन्स होते हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है तो फिर कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे इफ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन की अगर हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा बच्चे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा ठीक हो गया कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन आर मोर अबंडेंट दैन एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन नेगेटिव मॉलिक्यूलर आइन के नस्बत पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइन ज्यादा पाए जाते हैं एग्जाम्पल्स हमारे पास किसकी आ जाती है बच्चे सी एच फोर जो कि मिथेन का फॉर्मूला है अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाता है इसका मॉलिक्यूलर कैटाइन बन जाता है ठीक है तो ये हमारे पास सिंपल एक मॉलिक्यूल uh, Uh, होता है लेकिन जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है बच्चे मॉलिक्यूलर कैटाइन बन जाता ठीक हो गया दूसरा हमारे पास किसकी एग्जांपल दी हुई बच्चे हीलियम की हीलियम हमारे पास एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सिंगल एटम पर मुश्तमिल होता है ठीक हो गया तो इस वजह से ये हमारे पास हीलियम का क्या है मॉलिक्यूल है जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है हीलियम का कैटाइन बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर कैटाइन कहते हैं या कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन कहते हैं इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल किसकी दी हुई है नाइट्रोजन गैस की जो कि एन टू की फॉर्म में एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसके बाद जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है मॉलिक्यूलर कैटाइन बन जाता है मतलब इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन नेक्स्ट बताया हुआ बच्चे वन गैसेज आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन डिस्चार्ज ट्यूब दे आयोनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आइन यहाँ पर ये फोर गलती से है सिंपली फॉर्मेशन बताई हुई है कि किस तरह से हमारे पास पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आइन्स या कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन्स बनते हैं तो फॉर्मेशन में उन्होंने बताया हुआ है जैसे बच्चे ये मेरे पास एक सिंपल मैं कहती हूँ हीलियम का मॉलिक्यूल था 
ठीक है जब इसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बीम को बम्बार्ड किया जाता है तो ये इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ जोर से कोलाइड करते हैं जोर से टक्कर लगाते हैं जिसकी वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल था जो कि यहाँ पर हमने कौन सा लिया हुआ है बच्चे हीलियम मॉलिक्यूल लिया हुआ है उस पर चार्ज कौन सा आ जाता है प्लस चार्ज आ जाता है ठीक है तो फॉर्मेशन में क्या होता है हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इसके ऊपर डाली जाती है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ इतने जोर से कोलाइड करती है कि उस इलेक्ट्रॉन को वहां से किक आउट कर देती है बाहर निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से हमारे पास क्या बन जाता है बच्चे कैटाइन बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है ओके okay जी नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टाइप है दैट इज एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एनाइंस ऐसे आइन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे इफ दे कैरी नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन्स कि अगर किसी भी मॉलिक्यूलर आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसको एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन कहेंगे एग्जांपल हमारे पास यहाँ किसकी आ जाती है बच्चे ऑक्सीजन ऑक्साइड आइन की O2 टू माइनस ये हमारे पास मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन गैस का जो कि दो ऑक्सीजन आइटम से मिलकर बना हुआ था जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन फर्दर ऐड किया जाता है जी तो जब इसमें हम कहते हैं कि फर्दर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है बच्चे एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है ठीक हो गया सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आइन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइन ये आपसे इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइन उसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके अंदर आप फर्दर और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं क्या कहते हैं मॉलिक्यूल के बारे में इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली मतलब इसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी और मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड और ये उस कंपाउंड की सारी की सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है जाहिर करता है जबकि अगर हम मॉलिक्यूलर आइन की बात करें तो उसमें क्या लिखा हुआ है इट इज फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल के जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है तो हमारे पास क्या बन जाता है मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ जाता है बच्चे मॉलिक्यूल हमेशा हमारे पास न्यूट्रल होता है मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता यह हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर जीरो चार्ज होता है ठीक है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है जीरो चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो इट कैन कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चे या फिर इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा ये न्यूट्रल नहीं होगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ जाता है मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स ये आइटम्स के मिलने से बनता है जैसे बच्चे यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये दो हाइड्रोजन आइटम्स के मिलने से बना हुआ है जबकि मॉलिक्यूलर आइन इज फॉर्म्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल के जब किसी भी मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है उसका आइन बनता है तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है मॉलिक्यूलर आइन हमारे पास दो तरह के होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और उनकी फॉर्मेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट एंड फोर्थ डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे इट इज अ स्टेबल यूनिट मॉलिक्यूल हमारे पास एक स्टेबल यूनिट होता है मतलब ये रिएक्ट नहीं करता ये अपनी जगह पर स्टेबल होता है ये किसी भी इर्द गिर्द मौजूद आइटम या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करता वाइल मॉलिक्यूलर आइन इज अ रिएक्टिव 
ये स्टेबल नहीं होता ये रिएक्ट करता है इसके इर्द गिर्द जो भी मॉलिक्यूल जो भी आइन जो भी एटम मौजूद होगा ये उसके साथ क्या करेगा केमिकल रिएक्शन करेगा इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक रिएक्टिव स्पीशी होती है इसके अलावा बच्चे यहाँ पर आपने फिफ्थ पॉइंट दोनों में क्या ऐड करना है दोनों की एग्जाम्पल्स एड करनी है जो कि हमने आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की हुई है तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे केमिस्ट्री लेक्चर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू आर रियली फ्री टू आस्क एनी टाइप ऑफ question and uh, to make healthy discussions so thank you so much and allah hafiz